a very happy day to my dear students i welcome you all to the english online classes for today i am angel singh your english teacher and children today we are going to start with a very interesting and a very simple topic in grammar the topic is active and passive voice so let's start with it first let's know what voice actually is voice is the form of a verb takes to indicate whether the subject of the verb performs or receives the action yani ki jo hamare sentence mein verb hai uska jo subject hai whether it is performing the action or whether it is receiving the action ya to wo kaam kar raha hai ya wo kaam receive kar raha hai this is what we are going to study in voices for this you need to know what a verb is so verb is are your action words there are two types of voices active voice and passive voice let's start with active voice first active voice indicates that the subject of the verb is acting means the subject of the verb is performing the action jo verb ka subject hai wo kaam kar raha hai because the subject does or acts upon the verb in such sentences the sentences are said to be active voice ठीक है तो जिनमें भी वर्ब का सब्जेक्ट काम कर रहा है दो सेंटेंसेस आर नोन एज एक्टिव वॉइस दिस एग्जांपल शो दैट द सब्जेक्ट इज डूइंग द वर्ब्स एक्शन द डॉग जंप्ड ऑन टू द बॉय मींस जंप्ड इज योर वर्ब एंड द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज डॉग वर्क इज डन बाय द डॉग हेंस इट इज योर एक्टिव वॉइस और नेक्स्ट इज योर पैसिव वॉइस इन अ पैसिव वॉइस सेंटेंस द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फ्लिप फ्लॉप द सब्जेक्ट बिकम्स द पैसिव रिसिपियंट ऑफ द एक्शन यानी कि जो सब्जेक्ट की जगह है वहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है एंड ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट चला जाता है इन अदर वर्ड्स द वर्ब ऑफ अ सेंटेंस रिसीव्स द एक्शन इट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन इट रिसीव्स द एक्शन सो हैंस दो सेंटेंसेज आर योर पैसिव वॉइस बिकॉज द सब्जेक्ट इज बींग एक्टेड अपॉन और इज पैसिव सच सेंटेंसेज आर सेट टू बी इन द पैसिव वॉइस सो टू वॉइसेज आर देयर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इन एक्टिव वॉइस द वर्ब्स सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन वेर एज इन पैसिव वॉइस द वर्ब सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन द एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव वॉइस आर द बॉय वॉज जम्प्ड ऑन बाय द डॉग जो हमने पहला सेंटेंस किया था उसी को हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया है हियर जम्प्ड इज योर वर्ब एंड द बॉय इज द सब्जेक्ट सो बॉय के ऊपर काम किया गया है किसके द्वारा काम किया गया है डॉग के द्वारा काम किया गया है नाउ इफ यू नोटिस दैट द प्लेसेस ऑफ बॉय एंड डॉग हैज बिन इंटरचेंज अर्लियर द डॉग वॉज द सब्जेक्ट नाउ द डॉग इज योर ऑब्जेक्ट और राइट एंड द बॉय वॉज द ऑब्जेक्ट देयर हियर द बॉय इज योर सब्जेक्ट सो वी इंटरचेंज द प्लेसेज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और राइट सो पैसिव वॉइस द वर्ब इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब परफॉर्म्स द एक्शन और राइट नेक्स्ट द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन क्रिएटिंग द पैसिव सेंटेंस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑल्सो कॉल्ड वर्ब्स थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल regular verbs have the same past participle and simple past form but irregular verbs can be different we have already studied the regular verb and irregular verb if you want to revise them you can go to the video in which i have described the verbs all right so here for solving your or converting your active voice into passive voice especially we need to know the verbs third form you have to wrote learn them okay so the regular verbs they have the same past participle but the irregular verbs could be different starting with the changing of active voice into passive voice let's start with the first tense that is your simple present tense or present simple tense the simple present tense in your active voice the formula is subject plus verb s or es or ies plus object this we have learned in our tenses chapter now when we convert it into passive voice the formula becomes jo hamara object hai usko ab hum aage kar lenge theek hai here it is written s but you remember it as object plus is am are plus verbs third form or past participle form plus by by uh, and then your object here ठीक है तो जैसे ही ईट्स हैम बर्गर्स एवरी डे इट इज़ योर सिंपल प्रेजेंट टेंस हैम बर्गर्स आर बींग ईटन बाय हेम 
पैसे वॉइस शी राइट्स अ लेटर अब देखो जगह कैसे चेंज हो रही है अ लेटर इज रिटर्न बाय हर शी चेंजेस इन टू हर ही चेंजेस इन टू हिम ऑल राइट एक्टिव वॉइस नोट वन ही कुक्स फूड अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस देन फूड इज कुकड बाय हिम ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस योर वर्ब्स थर्ड फॉर्म कुकड इज द वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस द फॉर्मूला बिकम्स ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बींग प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म बाय एंड देन योर वर्ब आई एम राइटिंग द लेटर नाउ अ रेड लेटर इज बींग रिटर्न बाय मी द डेकोरेटर इज पेंटिंग माई रूम माई रूम इज बींग पेंटेड बाय द डेकोरेटर He is building a sand castle. It is in continuous tense. A sand castle is being built by him. तो यहाँ पर भी आपका being आ जाता है and then your verbs third form is am are for your present continuous tense. So this is converted into passive voice. Last one is your present perfect tense. The sub uh, the formula for present perfect tense is object plus has have been plus verbs third form plus by and then object. यहाँ पे has और have और been ये हमने add कर लिया है. Okay, in your present perfect tenses, she has written the letter. The letter has been written by her. Next sentence, he has drawn a picture. A picture. has been drawn by him you simply have to apply the formula the three formulas today i'm going to give you towards the end of the video simply wrote learn them and then you can apply them in the sentences the important thing is that children you need to identify the tense of the sentence that is important okay next is your she has signed 10 letters 10 letters have been signed by her have isliye use hua hai kyunki 10 letters are in plural form so has for singular have for plural all right and the formula goes object plus has have been plus verbs third form so let's revise today we studied your active voice and passive voice de uh, definitions the formulas are as follows first for simple present tense object plus is am are plus verbs third form these formulas you need to learn for present perfect tense the formula is object plus has have been plus verbs third form keep it in mind verbs third form is uh, common in all the formulas third one is your present continuous tense the formula is object plus is am are plus being plus verbs third form in continuous tense you have to add the word being be particular about it all right so i hope children you enjoyed the video it is a very simple topic you need to learn the formulas then everything is very very easy All right practice the sentences given in your book do the exercises and if you have any problem you can contact me so i hope children you studied well god bless you all take care thank you so much